ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி நம்ம சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல இருக்கப்ப நம்மளோட ஸ்கூல் டீச்சர் இருந்துகிட்டு டே நீ யார் மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தங்களையும் கேட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா கிளாஸ்ல கண்டிப்பா ஒரு பையனா வந்து நம்ம பில் கேட்ஸ் மாதிரி ஆகணும் அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பில் கேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை கேட்டாலே வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் வந்து இவர் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் இந்த உலகத்திலே பெரிய பணக்காரரை வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் இவரை தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் மைக்ரோசாப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை ஓன் பண்றாரு அப்படின்னு தெரியும் இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நம்மளுக்கு பேசிக்கா பில் கேட்ஸ் பத்தி தெரியும் பட் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இருக்குது பில் கேட்ஸ் எப்படி அவ்வளவு பெரிய பணக்காரர் ஆனாரு பில் கேட்ஸ் இவ்வளவு காசை வச்சுட்டு என்னடா பண்றாரு அப்படிங்கிற கேள்விக்கான பதிலையும் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம ரொம்ப தெளிவா பார்க்க போறோம் அந்த பில் கேட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற சொத்து மதிப்பு வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பில்லியன் தான் எவ்வளவு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் கரெக்டா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இந்த இந்த சொத்து வந்து ஒரு இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் தான் கிட்ட இருந்த இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் சொத்தை வந்து ஒரு மக்களுக்காகவே எழுதி வச்சிட்டாரு அதை எழுதி வச்சதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பில்லியன் டாலர்ஸ் வச்சிருக்காரு பில் கேட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஒரு டாலரையுமே வந்து நம்ம ஒரு காயினா எடுத்துப்போம் ஒரு டாலர் காயினா எடுத்துப்போம் சரியா சோ தரையில இருந்து இந்த டாலர் காயினை வந்து நம்ம அடிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டாலர் ரெண்டு டாலர் மூணு டாலர் அடிக்க வச்சுட்டே இருந்தோம்னா இவர் கிட்ட இருக்கிற ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் அண்ட் ஒரு டாலர் வந்து நம்ம ஊர் கணக்கு படி எழுபது ரூபாங்க சோ இப்படியே வந்து அடிக்க வச்சுட்டே போயிட்டு இருந்தோம் இவரோட சொத்தை வந்து நிலாவ போய் இது போய் தொற்று சொல்றாங்க கிரேசி சைட் ஆஃப் பில் கேட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பில் கேட்ஸோட ஸ்டோரியாக இருக்கட்டும் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து வர ஆரம்பிக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பில் கேட்ஸ் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிறந்திருக்காரு இன்னைக்கு அதனால் அவரோட வயசு வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது ஸோ அமெரிக்காவில் வந்து அறுபத்தைந்து வயசான பில் கேட்ஸ் இருந்துகிட்டு தன்னோட வாழ்நாளில் வந்து பதினேழு வருஷம் வந்து கண்டினியூஸாக வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் பர்சனுங்கிற பேர் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு இப்போ வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காரு அதுக்கு காரணம் அவரோட இருபத்தேழு பர்சன்டேஜ் சொத்தை வரை எழுதி கொடுத்துறாரு தான் குழந்தைங்களுக்கே வந்து அந்த சொத்தெல்லாம் வேணாம் இதெல்லாம் மக்களுக்கு தான் போய் சேரணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இந்த பில் கேட்ஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் அமெரிக்கன் ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்காரு அப்பா வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த லா அந்த மாதிரி லாயர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அம்மா வந்து டீச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிறகு பில் கேட்ஸ் இருந்துகிட்டு சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து ஒரு நல்ல வசதியான ஒரு குடும்பத்தில் தான் பிறந்திருக்காருன்னு சொல்லணும் பட் இப்போ இருக்கிற அவரோட வசதியோட கம்பேர் பண்ண அவங்க ஒண்ணுமே கிடையாது பட் ஸ்டில் ஒரு நார்மல் ஃபேமிலியை விட ஒரு பெட்டரான ஃபேமிலியில தான் பிறந்திருக்காரு பிறக்கிறப்ப சின்ன வயசுல இருந்தே இவருக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு இவரோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் போகிறதுல அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது படிக்கிறதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப போரிங்கா இருக்குது இதை நான் படிச்சு என்ன பண்ண போறேன் எதுக்கு இதை தேவையில்லாம எனக்கு சொல்லி தரீங்க இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கிற பசங்க நம்மளுக்கே தெரிஞ்ச நாலு பேர் சுத்திட்டு இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஏரியாவில் சுத்திட்டு இருக்க ஒரு பையன் தான் பில் கேட்ஸ் கிளாஸ்க்கு போனார்னா அவர் கிளாஸ் எல்லாம் கவனிக்க மாட்டாரு எதுக்கு தேவையில்லாம இதை போட்டு படிக்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கும் என் வாழ்க்கைக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கவரு எதை எடுத்தாலும் ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட்ல அவருக்கு போர் அடிச்சிருமா தூக்கி போட்டு போயிடுவாராம் பட் இப்படி இருக்கிற பில் கேட்ஸ் வந்து முதல் முறையா வந்து ஒரு சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு போனப்போ டெக்னாலஜியை பார்த்து முதல் முதல்ல வியந்து போறாரு கம்ப்யூட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறாரு இந்த காலகட்டத்தில் தான் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே உருவாகிட்டு இருக்குது ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டு மிரண்டு போன பில் கேட்ஸ் இருந்துகிட்டு இதில் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இவரோட ஸ்கூலில் வந்து ஒரே ஒரு கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இருந்திருக்கு அண்ட் கம்ப்யூட்டர்னா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் ஒரு கீபோர்டு அதெல்லாம் வச்சிருக்கிற கம்ப்யூட்டர் இல்லைங்க நம்ம ஸ்கூல் லேபில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ல அந்த காலத்தில் வந்து ரொம்பவே பேசிக்கான வெர்ஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் இருந்திருக்கு லைட் எரிகிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்கான வெர்ஷன் தான் இருந்திருக்கு பட் இந்த கம்ப்யூட்டரை வச்சுக்கிட்டே வந்து பில் கேட்ஸ் இருந்துகிட்டு இதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறது எப்படி அப்படின்னு கத்துக்கிட்டாரு நம்ம உடம்பு இருக்குன்னா பிரீத் பண்றது ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது வந்து அதை நம்ம உடம்ப யூஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை பண்ண வைக்கிறது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் வந்து அவர் கம்ப்யூட்டருக்கு
படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு பட் இவர் காலேஜ்ல போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமே அவருக்கு தெரியுது காலேஜ் வந்து முழுக்க முழுக்க வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படிங்கறது வந்து பில் கேட்ஸ் வந்து தெல்ல தெளிவா ரியலைஸ் பண்றாரு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு அவர் சொல்றாரு இதுக்கு மேல நான் வந்து எங்க அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற காசை நான் காலேஜ்ல கட்டி அழ விரும்பல எனக்கு காலேஜ் படிப்பேன் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனியை குவிட் அந்த காலேஜ் குவிட் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துடுறாரு படிக்கவே இல்லை பாதியிலே பாடி விட்டுட்டு வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வந்துட்டு தலைமை ஏதாவது பண்ணணும் இல்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து புதுசா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது இந்த கம்பெனி தான் வந்து மைக்ரோசாப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி சோ இந்த கம்பெனி பேசிக்கா என்ன பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கம்ப்யூட்டருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆயிட்டே இருக்குது சோ முதல் முதல்ல வந்து இந்த பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது வர ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்ப்யூட்டர்ஸும் பெட்டர் ஆயிட்டே இருக்குது சோ என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்கு வந்து இவர் சொந்தமா வந்து சாப்ட்வேர் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு ப்ரோக்ராம் எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு ப்ரோக்ராம் பேசிக்கா எழுதிட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு வந்து ஐபிஎம் வந்து டிசைட் பண்றாங்க மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து புதுசு புதுசா நிறைய கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிஸ் குட்டி குட்டி கம்பெனிஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது அப்ப ஐபிஎம் இந்த மிகப்பெரிய கம்பெனி எடுத்துட்டு டிசைட் பண்றாங்க நம்மளும் வந்து இந்த பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ள இறங்கணும் எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் வாங்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அதனால நம்ம கம்ப்யூட்டர் எழுதணும் உருவாக்கணும்னு முடிவு பண்றாங்க ஆனா ஐபிஎம்னால வந்து கம்ப்யூட்டர் தான் உருவாக்க முடியுது அவங்களால வந்து இந்த மானிட்டர் உருவாக்க முடியும் சிபிஓ உருவாக்க முடியும் இதுக்கு உயிர் கொடுக்கணும்னா இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்ல அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து பில் கேட்ஸ் கூப்பிட்டு கேட்கறாங்க தம்பி இந்த பார்ப்ப அப்போ வந்து பில் கேட்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் நம்மளை விட சின்ன பையனா இருந்திருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப சின்ன பையன் ஒரு காலேஜ் படிக்க வேண்டிய பையன் வெளியே வந்துட்டு எந்த வயசு இருக்கும் ஒரு இருபது வயசு அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த பையனை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க தம்பி இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பில் பண்ணலான் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தேவைப்படுது பேசிக்கா இதுக்கு உயிர் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி தர முடியுமான்னு கேட்கறாங்க பில் கேட்ஸ் இருந்துகிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்றாரு இதனங்க பெரிய மேட்ரு நான் டெவலப் பண்ணி தரேன் நான் பெரிய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் கீக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வர்றாரு வெளியே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்றாரு மச்சாங்க நம்ம கிட்ட தான் ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம எப்படி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டெவலப் பண்றது நம்மளுக்கு பேசிக்கா வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதாதான் தெரியும் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல ஒரு பெரிய விஷயத்த கேட்கறாங்க அவ்வளவு விஷயம் நம்ம கிட்ட இல்லையே அப்படின்னு யோசிச்சு பேசிக்கா வந்து ஒரு உடலை வந்து இவங்களால சுவாசிக்க மட்டும்தான் வைக்க முடியும் இல்ல பார்க்க வைக்கதா பார்க்க மட்டும்தான் வைக்க முடியும் ஆனா மொத்த உடலுக்கு உயிரே கொடுக்கணும்னா அவ்வளவு பெரிய விஷயம் உங்க கிட்ட இல்ல ஓகேவா சோ அங்க மிரண்டு போய் என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் ஐபிஎம்ல இருக்கிற கம்ப்யூட்டருக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யாரோ ஒருத்தங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க ஒரு விஷயத்த தெரிய வருது சோ பில் கேட்ஸ் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வேகமா அந்த பையன் கிட்ட போய் பேசிட்டு தம்பி இந்த இதை எனக்கு தானே அவனுக்கு காசு தரேன்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோசாப்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சில டாலர்ஸ் மட்டுமே செலவு பண்ணி வாங்கிடுறாரு இதுதான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய பணக்காரன பில் கேட்ஸை மாத்த பொறுத்துங்கிறது பில் கேட்ஸ்க்கும் தெரியாது அந்த பையனுக்கும் தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது பட் பில் கேட்ஸ் இதை வாங்கிடுறாரு இதை வாங்கிட்டு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎம் கம்ப்யூட்டர் கேட்ட மாதிரி வந்து கம்ப்ளீட்டா மாத்தி அதை வந்து எம் எஸ் டாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சுட்டு மைக்ரோசாப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேரோட இதை வந்து ஐபிஎம் கிட்ட கொடுத்துடுறாரு ஐபிஎம் என்ன பண்றாங்க இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் விற்கிறதுக்கும் அதை வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து மைக்ரோசாப்ட் ஓடுதுல ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து பில் கேட்ஸ் கிட்ட கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பில் கேட்ஸ் என்ன பண்றாரு ஐபிஎம்க்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுக்குற மாதிரி வர்ற எல்லா கம்பெனிக்கும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு விண்டோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உலகத்தில் எல்லா கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஓட ஆரம்பிக்குது ஸோ பேசிக்கா பில் கேட்ஸ் வந்து தன்னோட வாழ்நாளில் பணக்காரன் ஆகுனதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு முத ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஐபிஎம் கிட்ட கொடுத்ததா இருக்கட்டும் அது அவரோட சொந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது யாரோ ஒருத்தங்க உருவாக்குனதை வாங்கி அவங்க கிட்ட தம்பி யார்கிட்டயும் சொல்லாதான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐபி அந்த சாஃப்ட் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஐபிஎம் ஒரு பெரிய தொகைக்கு வித்துட்டு அதை லைசன்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வாழ்நாள் ஃபுல்லா அதுல இருந்து சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காரு ரெண்டாவது கிராபிக்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வரப்பமே வந்து ஜெராக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி கிட்ட இருந்து ஆப்பிள் கிட்ட இருந்து ரெண்டு கம்பெனி கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து கிரியேட் பண்ணி அவர் வந்து உருவாக்கிட்டாரு இதுதான் வந்து பில் கேட்ஸ் உலகத்தோட மிகப்பெரிய பணக்காரன் ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் இங்க இருக்கிற ஸ்கூல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க
பில் கேட்ஸ் வந்து இதுவே வந்து வேற லெவலுக்கு பணக்காரனா புஷ் பண்ணுச்சு பதினேழு வருஷம் கண்டினியூஸா இந்த காலேஜ்ல சின்ன வயசுல வந்து படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம சுத்திட்டு இருந்த ஒரு பையன் வந்து மிகப்பெரிய பணக்காரனா மாறுறான் முழுக்க முழுக்க சொந்தமா உருவாக்கின ப்ராடக்ட்ஸ் கிடையாது முழுக்க முழுக்க அடுத்தவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்த ப்ராடக்ட் தான் ஆனா எப்படி மார்க்கெட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறதா பில் கேட்ஸோட ஜீனியஸ் அதனால பில் கேட்ஸ் மாதிரி ஒரு பிசினஸ் மேன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பில் கேட்ஸ் இஸ் நாட் அன் இனோவேட்டர் பட் ஹீஸ் அ கிரேட் பிசினஸ் மேன்ங்கிறதுக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இவ்வளவு பண்ற பில் கேட்ஸ் வந்து இவ்வளவு காசு சம்பாதிச்சிருக்காருன்னா நான் சொல்லியாச்சு பட் இவ்வளவு காசு வச்சு அவர் என்ன பண்ணாரு அதுதான் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் கரெக்டா இவ்வளவு காசு வச்சிருந்த பில் கேட்ஸ் வந்து தாம் கம்பெனியில வேலை பார்த்துருந்த ஒருத்தங்களே வந்து லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்றாங்க கல்யாணம் பண்ண எங்க பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவாய் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க ஹவாய் நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இந்த இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் கரெக்டா சோ இந்த ஹவாய் ஏரியால வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அது தீவுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் கரெக்டா சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வெக்கேஷன் ஸ்பாட் மாதிரி அமெரிக்காவுக்கு ஏகப்பட்ட பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் ஏகப்பட்ட ஹோட்டல்ஸ் இருக்கிறப்ப இவரோட கல்யாணம் அங்கதான் நடந்துச்சு எந்த ஜேர்னலிஸ்டும் வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து போட்டோ எடுக்க கூடாதுங்கிற காரணத்துக்காகவும் வேற யாரும் கெஸ்ட் இல்லாம உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சிட கூடாது மத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண கூடாதுங்கிறதுக்காக ஹவாய் ஐலாண்ட்ல இருக்கிற மொத்த இடத்தையுமே வந்து இவர் புக் பண்ணி வச்சிருந்தாருன்னு சொல்றாங்க குட்டி குட்டி ஹோட்டல்ல இருந்து பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ் வரைக்கும் ஏகப்பட்ட ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு புக் பண்ணி வச்சிருந்தாரு வேற யாருமே உள்ளுக்குள்ள வந்துட கூடாதுங்கிறதுக்காக அவ்வளவு சீக்கிரட்டா இவரோட மேரேஜ் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்காரு இவ்வளவு காசு வச்சுட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அவருக்கு ஆர்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்றாங்க இருக்காரு இந்த உலகத்தோட ஒரு மிகப்பெரிய மேதைகள் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் அவரோட கைப்பட எழுதின நிறைய புக்ஸ் வந்து இவர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ்க்கு வந்து இவர் வந்து ஏலத்துல எடுத்திருக்காரு வீட்டுக்குள்ளாங்க <laughs> பாத்தீங்க <laughs> இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க அண்ட் இது வந்து ஒரு பிரைவேட் பீச் இருக்குது அண்ட் பிரைவேட்டா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீமே உள்ள உருவாக்கி இருக்காரு அதாவது ஒரு ஓடையவே வந்து இவர் மலையில இருந்து உள்ள போகிற மாதிரி அவரோட வீட்டு வழியா போகிற மாதிரி ஒரு மலைக்கு நடுவில் ஒரு ஓடையை உருவாக்கி அது வந்து ஒரு பீச்ல போய் கலக்கிற மாதிரி வச்சிருக்காரு அந்த பீச்ல இருக்கிற மண்ணு வந்து இன்னொரு ஒரு ஊர்ல இருந்து கொண்டு வரப்பட்டு ஃபில் பண்ணப்பட்ட மண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க பில் கேட்ஸ்க்குன்னு வந்து தனியா பிரைவேட் ஜெட் இருக்குது பில் கேட்ஸ்க்குன்னு தனியா பிரைவேட் யாச்சு இருக்குது பில் கேட்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆமா பாய் டிஃபால்ட்டே காசு இருந்தா இதெல்லாம் பண்ணதான் செய்வாங்க பட் பிரைவேட் ஜெட்டுக்குள்ள வந்து அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட்டுக்கு இருக்கிறத விட அதிகமாக பணக்காரனா <laughs> கொஞ்சம் மகனுக்கும் <laughs> மகனுக்கும் மகளுக்கும் எழுதி வச்சுட்டு 
கெட் யூஸ் டு இட் வாழ்க்கை வந்து நியாயம் இருக்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது அதுக்கு நீங்கள் பழகிக்கோங்க வாழ்க்கையில் நியாயத்தை எதிர்பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு வழி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்று வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் தான் பாதை உருவாக்கணும் கம்ப்யூட்டர் டேக் ஆஃப் ஆக பில் கேட்ஸும் பணக்காரன் ஆகிட்டே இருந்தார் அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த இண்டஸ்ட்ரி வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க எந்த இண்டஸ்ட்ரியை வளர்க்க போகிறீங்க உங்களோட பசங்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது தம்பியோ தங்கச்சியோ வந்து எதுலையாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா அவங்கள தட்டி இதெல்லாம் வராதுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக பில் கேட்ஸோட அப்பா அம்மா வந்து அவங்கள ஃப்ரீயாக விட்ட மாதிரி நீங்களும் விடுங்க அவங்க வாழ்க்கையில் அடுத்த பில் கேட்ஸாக கூட ஆக்கலாம் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் then bye madan gori signing off your love you all cheers agreed take care bye love you all cheers hello everyone